哈，大家好，我是佳西，带来一局精彩的小快递。这一局呢，我们随机的是一个盟军美国啊，然后边上呢有一个邻居黄色，这个黄色呢是个法国。面对法国呢，我们前期啊肯定要去抢地盘，不然等他那个大炮出来，我们这个位置呢相当难受，直接专压一波对吧？第二个兵营到他家，然后先放一个地堡，然后工程师准备过去呢占那个基地啊，但是对方呢这个基地收了起来。他这个基地一收呢，他现在已经没办法，对吧？抢得过我了哈。我们两个地堡，然后来一个工程师，准备过去。我这个工程师呢是准备虚晃一枪，毕竟他第一次呢已经收起来了。他这个基地其实稍微的拉动有点慢哈，不过问题不大。你看我们现在已经把这个地盘占了，现在黄色呢他就只能拉着基地，他应该是想到外面发展，但是现在这种情况肯定呢发展不起来。你看他粉色家里面。已经有小兵加地堡，现在黄色他就把基地拉到那个红色家里面，但是红色家里面也有地堡，对吧？一般像我们玩盟军，前期的两个兵抢地堡，照重工这个速度呢稍微有点慢，所以说呢我们就照空止步啊。本身呢我们就有免费的伞兵啊，这样子黄色直接自爆。现在外面呢还有四家、啊，中间这个粉色的是个韩国。这个韩国接下来呢，我们跟他的这个纠结啊，就非常的有意思了。然后这里还有一个蛋蛋车，这个蛋蛋车来了一个偷车，这个蛋蛋车呢比较有意思啊，他造了三个方向造了围墙，看到没有？这个方向的围墙一卖，对我呢就有想法了。但是这里呢，我们有两个地堡，他是不是学会啊？这个蛋蛋车既然对我有想法，那我们直接用飞行兵过去。你看我现在这个发展，已经有三个牛车采矿了。再加上呢有两个油井，所以说这个蛋蛋是打我呢，他惹我肯定是占不到便宜啊。毕竟我们有免费的伞兵，再加上呢还可以造光灵棒哈。目前呢我们有三个飞行兵，中间这个粉色的他只有两个，看到他造了那个飞机呢，我就情不自禁的想过去整他哈，先用飞行兵打掉他的飞行兵，然后上面小兵一蹲。不过这个粉色造了这个爱国者，我们赶快后退。上面那个小兵的话呢，也被那个坦克压了，但是这样子我们是赚了。你看，地堡一放打掉坦克，可能有些朋友呢看到这里，他就会说：“喜哥，你干嘛不一心一意先把这个蛋蛋是整掉，然后再去打这个粉色呢？”其实熟悉我的朋友呢都知道，对吧？我们特别喜欢劝架，尤其是一打二，对吧？这样子显得刺激啊，大家看上去呢也是比较有意思啊。注意看这个蛋蛋是哦，他直接在我家里面甩了一个船厂。这个带矿的小快递的话呢，不像那个没有矿的小快递啊。他这个驱逐舰即使出来呢，我们这个坦克是打得到啊。而且呢，我还可以造光灵棒加上飞行兵。这个时候重点是那个粉色，注意看，粉色的话呢来了三个飞机。我这个空子部没办法，肯定是守不住。还好呢，我们造了一根棒。你看这个蛋蛋车造这个驱逐舰呢，这个家伙呢想打我这个油井，但是没关系，我们坦克加上飞行兵。先在家里面招爱国者，这个时候注意看下面来了个红色哟，这个红色呢它是两块地盘，这个家伙呢来了个肥手套，五个坦克过来，刚刚我这个重工卖掉了，牛车呢已经拉到上排，问题不大，我们手上只要放地堡呢完全是守得住，而这个红色你看他的坦克，在我家里面换了一下之后呢又回去了，你看他家里面，这个红色的基地呢被橙色直接肥手套呢给掏没了，这个红色想肥手掏我，结果呢自己是吧被肥手掏了。他现在只剩下兵营，只剩下兵营造那个大头造兵肯定没用啊。对方也是苏军，可以造很多兵卡在路口。你看这个蛋蛋是，为了打我的油井呢，真的是煞费苦心，还造神盾。这个神盾造出来那就是浪费钱啊。我们光灵棒一放，所以说呢，这个蛋蛋是打我呢，那是亏得一塌糊涂啊。而我们呢，去整这个蛋蛋是非常简单，只需要往他这个方向延伸一个电厂。然后呢，放一根棒的话，两根光灵棒串联起来，这个蛋蛋车是不是它就顶不住了呀？这两根棒打坦克，一枪一个。现在这个蛋蛋车只有一个坦克，你看这个蛋蛋车只能选择呢拔线了。把这个蛋蛋车带走之后，接下来呢，我们就要收拾这个粉色。注意看这个粉色、哦，又造了一个机场。哎呦，这个家伙呢，基地边上呢有两根棒，加上爱国者的话，我们现在用坦克的话没坦克对吧？用飞行兵冲呢也不行，对方四个飞机强行过来炸掉我的空子部啊！这个家伙呢主打一个就是想用飞机一直炸我，所以说我们赶快呢多造点爱国者
。好，小兵蹲在这里，然后重工出来之后，我们赶快呢多造点这个多功能，因为这个多功能呢跑的速度比较快，打这个飞机呢也是相当厉害啊。对方肯定呢再造第五个飞机，然后我们补一个电厂，直接一个爱国者看没有怼到他家里面去啊。这样子他那个飞机起飞呢就占不到什么便宜哈、啊。对方有三个小兵，我们多功能过来打掉这个小兵。然后我们再造一个空子部，待会这个伞兵多了呢，完全可以无视这两根棒啊。目前这个小兵还是有点少，对方拿飞机强行过来，你看一换一，我们是赚的。我们这个经济呢，比那个粉色好太多。我有四个牛车，两个油井啊。下面这个红色疯狂的造兵，但是你看这个橙色，他造了一些动员兵呢，守在这个路口的话，这个红色的肯定是冲不过去。注意看这个粉色，这个粉色的还挺会玩的。用那个飞机呢，一个一个锁定我的多功能，把我的多功能整掉了。但是他的飞机呢也是残血。其实这样呢，我们也不亏哈。你看我们在上面又造了个矿场，目前呢有三片矿区啊，我有五个牛车了。这个时候橙色的话，哎呦，这家伙呢造的高科啊，直接基多夫。这个基多夫一出的话，下面这个红色呢他就顶不住了，因为红色没有雷达，只有一个履带车，这怎么顶？根本顶不住哈。你看他唯一一个履带车都没了哈。现在中间的粉色，哎呦，又来了五个飞机。他这五个飞机呢，顶多就是炸我的油井。但是炸我的油井呢，他必须要到那个最左边或者呢到最右边哈。我们中间用地堡打掉电厂，然后这回呢，注意看啊，我们造的这个作战实验室啊，这个作战实验室呢非常的重要。下面那个红色的自爆了哈。好，我们多个人往上。然后呢，补个电厂，注意一下我们兵营里面已经来了一个间谍哈，而且我在这个位置呢还造了一个裂痕，这样子对方呢就看不到我家里面视线。这个橙色的基洛夫呢，慢慢悠悠看到没有，朝我晃了过来。然后刚刚我们这个间谍是不是大摇大摆的就走了进去啊？这样子我们的伞兵啊加上飞行兵啊就全是一星了。先用多功能打掉基洛夫，其实现在我这个坦克呢没多少，只有这几个多功能加上一个小飞熊。下面这个橙色的坦克其实比较多哈，中间这个粉色的又放了一根棒。我们其实打这个粉色非常简单，只需要一个光临坦克。粉色这个黑鹰战机看没有？炸了我一个爱国者。其实这样子我们是赚了，他丢了一个飞机哈。现在我们重点呢就是要防这个橙色，因为橙色的坦克呢有点多，主要呢它有高科。这一局呢还可以造那个铁木装置哈。现在你看我们这个光临坦克一出。直接搓一搓，他想炸我，光临坦克往后一退，然后再把光临坦克往前。现在我们在兵营里面疯狂的造那个一星飞行兵哈，因为下面橙色的坦克比较多，我们必须呢用这个飞行兵来防守。这个时候粉色的黑鹰战机看没有，强行过来了想炸我的油井，而且这个粉色的非常有意思啊，他炸完我的油井之后看没有直接自爆了。自爆之后呢，那个飞机会掉下来，他想砸我这个油井呢，但是呢，你看砸不掉哈。啊，这回注意看橙色，橙色直接，哎呦，来了这个导弹船，而且他在上面那个水坑里面呢，也造了个船厂。这个家伙想用无畏战舰呢把我移平哈，但是没关系对吧？你造了船厂，我也造。对方呢又来了个无畏战舰，我们赶快用飞行兵强行过去呢给他锁定。不过这个无畏战舰的子弹还是可以啊，把我那个油井整掉了。这个呢问题也不大，因为我们已经造了一个船厂在上面，只需要造几个海豚呢就可以了哈。然后我们中国里面看到没有？有一些坦克，下面我们刚刚放了一波伞兵啊，现在橙色的坦克被我那个伞兵的看到没有？注意力全部吸引走了，而我们这个小飞熊直接绕过去，先点掉这个海螺，然后海豚呢打掉船厂，对方这个坦克想从中间绕过来哈。而我们你看，飞行兵跑到下排，小飞熊赶快跑到家里面。这个家伙呢，用无畏战舰一直在炸我哈。他这个坦克呢，也是不敢硬冲啊，因为我们每块地盘呢都有很多小兵，还有光临棒，主要呢是这个一星的飞行兵啊，相当厉害。对方在上面呢又造了一个无畏战舰，一个无畏战舰要两千块钱啊，我们赶快卖掉这个建筑，然后海豚打掉无畏。这样子，它上面呢再想造五位呢，占不到便宜啊。而我们你看，现在坦克是不是已经比较多了？主要的是这个小兵，这个小兵一冲过去的话呢，这个橙色虽然说它中间坦克看着比较多啊，但是我们呢准备给它来一套组合拳
。对于苏军来说呢，他想攻下我们这个伞兵啊，必须用无畏或者对吧，用铁木。你看我们这个小兵一蹲，他现在已经没有防空了。这个家伙呢，还造了那个核电厂。我们坦克走上面，然后飞行兵走下面，看没有？飞行兵打核电厂。好，坦克先过去，拆掉一个兵营。对方这个坦克过来防守呢，我们就退到中间。注意看啊、哦，对方造了这个铁幕，对吧？但是呢，这个核电厂一丢，现在这个铁幕呢就是一个摆设，而我们呢不要给他机会，继续往前。小兵往前，然后坦克在后。这个小兵一蹲，注意看对方的坦克是不是瞬间就凌乱了？这个小快递呢就是这样子。这个坦克走着走着呢，就容易分叉，而我们飞行兵直接过去打掉铁木，然后坦克冲过去吃掉坦克，再打掉重工。现在他的防空呢，就只有这几个履带车，看到没有？直接没了。现在橙色防空呢，就只有几个管子兵。我们先把这个电厂整掉，然后小飞熊过去压掉尤里，然后压掉管子兵，飞行兵疯狂输出，这样子橙色是不是他就没了？好，再打掉兵营，再打掉基地。然后坦克冲过去点掉这个海螺，这样子呢，橙色只能选择你的河畔下线。好，这一期视频呢就到这，我们下期再见，拜拜。